Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Psychanimo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu différent car euh, depuis la fin de la saison 1 de Jujutsu, je me suis rendu compte que le personnage de Nobara avait beaucoup fait parler. La plupart des gens l'apprécient, l'adorent, l'encensent comme pas possible. Et à contrario, le personnage de Sakura de Naruto est en train de se faire descendre comme jamais. Donc j'ai eu pour idée de faire une vidéo justement qui compare ces deux personnages tout en essayant d'expliquer pourquoi Nobara est si apprécié par rapport à Sakura Haruno. Pour commencer, introduction et motivation. Je dois dire que Sakura est très mal introduit dans l'histoire de Naruto. Malheureusement, on sent très bien qu'au départ, Masashi Kishimoto n'avait pas pour but de faire d'elle un personnage important. Du coup, elle n'a aucun but personnel et on ne connaît rien, absolument rien de son background familial. Et c'est dommage parce que c'est quand même l'une des personnages féminins principales du manga. Ce qui crée un déséquilibre avec Naruto qui a un très lourd passé et Sasuke qui en a un autre. Son seul intérêt dans le manga, c'est son amour pour Sasuke. Et malheureusement, ce love interest crée vraiment une sorte de dépendance. On a l'impression que Sakura est là seulement pour Sasuke. On a plein de personnages féminins dans les mangas qui sont amoureuses d'un autre personnage masculin. Et ça ne gêne absolument pas. On va prendre l'exemple de Erza, de Fairy Tail, qui est amoureuse de Jelal, mais en aucun cas son rôle ne s'arrête qu'à ça. Elle est amoureuse de lui, et à côté de ça, elle a quand même des buts comme protéger la guilde, où on sent aussi qu'elle veut devenir plus forte. Et oui, entre guillemets, son rôle principal, c'est quand même de vouloir protéger la guilde avant son histoire d'amour. Et d'ailleurs, il n'y a jamais vraiment eu de déclaration entre les deux personnages. A contrario, on a Nobara justement qui elle est très bien introduite, elle a carrément un épisode qui lui est dédié, si je me souviens bien c'est l'épisode 3 qui s'appelle Girl of Steel, où on a quand même 20 minutes consacrées à ce personnage. De plus, son arrivée est très attendue par les autres, ils se mobilisent tous pour aller la chercher à la gare, donc elle est vraiment accueillie comme une petite princesse, il faut le dire. Hein. Donc, niveau but, elle n'a pas non plus une histoire de ouf, mais on peut dire qu'elle a quand même ses propres ambitions. On a quand même accès à son passé et on sait qu'elle déteste vraiment sa campagne dû au fait qu'ils ont harcelé une de ses amies qui s'appelle Saori. Ça a l'air simple vu comme ça, mais ça crée quand même un certain mystère. Parce que du coup, on se demande qui est Saori, est-ce qu'elle est vivante Ça suscite quand même un minimum d'intérêt. Et étant donné que Nobara est amoureuse d'aucun des deux protagonistes de l'histoire, en tout cas pour le moment, cela fait d'elle une femme assez indépendante. Elle est là pour elle, elle n'est pas là pour un homme. Deux femmes arrogantes. Sakura est une femme jolie, elle est intelligente et elle semble avoir tout appris dans les livres. Le problème c'est que Sakura utilise son intelligence pour rabaisser les autres. Elle me rappelle un peu le personnage d'Hermione Granger. Hermione, surtout dans le premier livre, ouvre tout le temps sa bouche pour étaler sa science parce qu'elle vient d'une famille de moldus. Elle veut prouver qu'elle mérite sa place à Poudlard au même titre que les autres élèves. Et Sakura, elle a exactement le même problème. En réalité, Sakura, on l'apprend bien plus tard dans Naruto Shippuden, mais son père n'est qu'un genin et sa mère n'est pas une ninja. Du coup, on comprend aussi pourquoi elle a cette revendication à chaque fois de vouloir montrer « je suis là, moi aussi j'ai ma place dans ce monde de ninja ». D'autant plus que Sakura n'a aucune technique héréditaire. Je trouve que l'arrogance de Nobara est différente, car en réalité, son arrogance vient du fait qu'elle veut absolument se distancer des autres campagnards. Elle veut se prouver à elle-même qu'elle vaut mieux qu'eux. Donc en aucun cas, Nobara profite de son charisme et de son intelligence pour rabaisser les autres. Et quand c'est le cas, c'est souvent dans le cadre du comique, ce qui rend Nobara beaucoup plus attachante que Sakura. Nous avons une qui est arrogante par manque de confiance et une qui est arrogante par excès de confiance. Donc c'est un peu drôle, mais chacun peut choisir son camp. Fausse perfection contre imperfection assumée. Nobara est honnête. Elle dit tout ce qu'elle pense, que ça blesse ou non. Elle s'affirme et s'assume pour ce qu'elle est avec ses défauts. Parfois faux folle, parfois complètement folle, parfois sérieuse, parfois hautaine et parfois sans cœur. Sakura, quant à elle, donne une image de fille parfaite et ne se rend pas compte de ses défauts. Elle est perdue entre ce qu'elle est et ce qu'elle aimerait être. Elle rabaisse surtout les personnes opprimées comme Lee et Naruto. Et elle recherche absolument l'attention des personnes admirées et admirables comme Sasuke et Ino. Sasuke, car il est l'homme qu'elle aime, et Ino, car elle est son modèle de féminité. Cette recherche de perfection fait qu'elle fait souvent bonne figure devant les autres, mais ne dit pas toujours ce qu'elle pense. Elle se rend compte de ses défauts que lorsqu'elle est dans une situation difficile ou compliquée. Par exemple, elle se rend compte qu'elle est inutile que lorsque Naruto et Sasuke ne sont pas capables de se battre. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit « il faut que je sache me battre ». 
Surtout dans la première génération de Naruto, ses vraies pensées, on les connaît grâce à son fort intérieur. Et c'est souvent le contraire de ce qu'elle montre. D'ailleurs, plus Sakura gagne de l'assurance au fil des saisons, et moins son fort intérieur est présent. Le combat. Malgré que ce soit une très bonne Kunoichi, Sakura est rarement au cœur de l'action lors des combats de Naruto. Mais à la limite, on peut dire que ça faisait partie du développement du personnage. Sauf que ça a continué dans Naruto Shippuden. C'est ça qui a énervé la plupart des fans. Mis à part son combat contre Sasori, Sakura n'a jamais de combat, ou du moins elle est toujours dans une position où on doit la sauver, malgré qu'elle soit forte. Preuve à l'appui, regardez ces scènes et dites-moi ce que vous en pensez. Alors que Nobara est loin du cliché de la demoiselle en détresse. Elle se débrouille plus ou moins toute seule lors de ses combats, et même quand elle se sent en difficulté, elle garde la tête froide. D'ailleurs, j'en profite pour dire que même cette scène a été rajoutée. Dans le manga, Nobara ne tombe pas, c'est Yuji qui la porte de son plein gré. Mis à part ça, elle se bat toujours aux côtés de ses coéquipiers masculins au même titre qu'eux. Vous voyez Je pense que c'est de là que vient le succès de Nobara. Elle représente une vision beaucoup plus actuelle de la femme, à la fois dans la société et dans le shonen manga. Elle porte un message d'affirmation de soi, d'émancipation, qui change beaucoup de ce qu'on en a pu voir auparavant et ça fait plaisir à voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je précise que le but n'est pas de dénigrer Sakura, mais juste d'expliquer d'où provient cet acharnement contre elle. Si vous voulez rajouter des infos ou des idées, faites-le dans la barre de commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.